Okay, so welcome back, everybody. Um, in this next session, uh, we're going to talk about another rare condition of cat's lower respiratory tract. And Мы сегодня продолжаем говорить о состояниях, связанных с нижними отделами дыхательных путей. Сейчас поговорим о следующем заболевании. And this is the really problematic condition of idiopathic pulmonary fibrosis. Это идиопатический легочный фиброз, uh, который действительно представляет собой сложную проблему. And so this is, I suppose, a relatively recently recognized problem in cats. Я думаю, что это заболевание можно назвать только недавно диагностируемым, только недавно стали вообще его выделять и понимать. Она достаточно редкая, really um, и это хорошо, что она редкая, потому что это очень неприятное, тяжелое и в итоге летальное заболевание. So as its name tells us this is an idiopathic condition so we don't yet know what causes it or what predisposes a cat to develop it. Как следует из названия мы не знаем причин состояние называется идиопатическим и не совсем понимаем как оно развивается и почему приводит вот к таким тяжёлым последствиям. But at least on histopathology and on presentation, it does have a lot of similarities to a human condition called usual interstitial pneumonia. Но у него есть много схожих черт с заболеванием в человеческой медицине, которое называют интерстициальной пневмонией. But again, in cats, we don't know what causes this disease or which cats, if any, are more at risk. Только у кошек мы не знаем, что вызывает а, это заболевание и какие кошки, соответственно, относятся к группе риска. Это состояние, при котором а, метаплазия возникает в интерстициальной легочной ткани. And you can just see from these two pictures, this is a relatively well, this is a normal lung histology with lots of big air spaces. Слева вы видите нормальную гистологию ткани легкого, когда много воздуха и тоненькие стеночки. And this is a post-mortem sample from a cat with interstitial fibrosis with huge thickening of the uh, of the muscle and the airway walls. А справа Постмортом образец кошки, которая, соответственно, скончалась в результате легочного фиброза, где вы видите очень сильное утолщение стенок, и вся картина в целом розовая, а не белая. So, clinically, these cats present with respiratory distress. Клиническая картина включает в себя нарушение дыхания. They have tachypnea and dyspnea. Дыхание от учащенного до эпизодов диспноя. And the pattern of the dyspnea is sometimes inspiratory, but really it's a more mixed both inspiratory and expiratory pattern, so quite symmetrical. Паттерн нарушения дыхания в основном трудности на вдохе, однако чаще всего встречается смешанный, то есть трудности и на вдохе, и на выдохе. So this is a cat um, showing showing that both increased inspiratory effort but also it's hard to see on the video but he does also have some expiratory effort тяжело видеть well. на этом видео но тем не менее есть усилия и на вдохе но вот дальше уже сложно различить но и на выдохе он, ему тоже приходится напрягаться and maybe what you can also see from this short video is that this cat is quite underweight наверное вы также видите дефицит массы тела у этой кошки and he's generally in poor coat condition шерсть в плохом состоянии so this is an unwell cat with a problem rather than a well cat with a problem поэтому это в целом кошка в тяжёлом состоянии вот это вот по по нашему алгоритму да в целом здоровая кошка или в целом больная кошка вот это больная and that's typical of this condition это типично для данного заболевания as well as their respiratory signs, these cats tend to be quite lethargic. 
что помимо uh, симптомов со стороны дыхательной системы мы также отмечаем литаргию. And at least by the time it becomes evident, they have poor appetite and weight loss. К тому моменту, как заболевание развивается и становится очевидным, uh, они уже теряют и аппетит, и теряют уже массу тела. And they do usually develop a chronic cough. И обычно у них хронический кашель. So that's perhaps not an unexpected list of clinical signs for the kind of pathology we're dealing with. Это скорее всего очень понятный uh, список uh, симптомов для данного заболевания. Мы все это ожидаем увидеть. What perhaps is quite unexpected is that very often these cats appear to present with a relatively recent onset of disease. А что неожиданно, это то, что обычно начало очень резкое. То есть когда пациент к вам попадает, это э, началось с ним совсем недавно. So whereas a cat with chronic bronchial disease may have been coughing for years, в то время как пациенты с хроническими заболеваниями бронхов могут кашлять годами, пациенты с фиброзом начинают демонстрировать четкую симптоматику. It's often quite rapidly progressive, and the pathology is often already quite advanced. Неожиданно. Uh, все это очень быстро события начинают развиваться, и к тому моменту, как в принципе они приходят в клинику, сама, сама стадия заболевания уже тяжелая. Это не похоже на uh, ситуацию с идиопатическим фиброзом у собак. And in the UK we see a condition in West Highland White Terriers, which we call crackling Westies. Uh, в Великобритании мы часто сталкиваемся с таким у вестиков, и мы называем их хрипящие вестики. And that is quite a chronic disease. It's a very nasty condition, but often it does go on for quite a long time. Очень неприятное заболевание. Оно тоже сложное и тяжелое, но оно длится и развивается у них очень долго. Whereas with the cats with idiopathic pulmonary fibrosis, it's a chronic disease, but it presents as a relatively acute onset and then unfortunately the survival time post diagnosis is usually short. В отличие от собак, у кошек можно сказать, что течение острое, болезнь за это время уже прогрессировала достаточно далеко, и поэтому продолжительность жизни после диагностики очень-очень короткая. Now there aren't very many recorded cases in the literature but if we look at what we do have in the recorded literature the average reported survival time around about five and a half months случаи в литературе описаны среднее время uh, продолжительности жизни после диагностики пять с половиной месяцев and you can see in this other study uh, more than half of the cats had died or been put to sleep within weeks Of their initial presentation. А еще одно исследование, тоже датированное четвертым годом, говорит о том, что а, более половины а, кошек умерли либо были усыплены в течение нескольких недель после развития симптоматики. And very few of the cats, just 17% of the cats, survived for more than one year. И лишь 17% кошек с этим диагнозом прожили больше года. So again from the published literature and certainly from the very few cases that, that I've seen it mostly affects middle-aged and older cats. Согласно литературе, которая есть и случаям, которые я видела лично, хоть их было и всего несколько, чаще всего поражаются кошки среднего возраста или пожилого. And when you examine these cats you generally will find really very noisy lungs when you listen. Uh, на физическом осмотре при аускультации вы можете uh, обнаружить достаточно распространенный шум по всем легким. So they'll have a combination of crackling noises on inspiration. У них будут и хрипящие клокочущие звуки на вдохе, but also wheezing on expiration. И свисты хрипы на выдохе. And those sounds will be diffuse throughout all four 
quadrants of the lung fields. И по всем четырем квадрантам э, шум будет наблюдаться, он будет диффузно распространен. As we've said, the pathology can be very severe. We see multifocal interstitial fibrosis. Итак, тяжелая патология, которую мы наблюдаем, выражается в э, выраженном многоочаговом интерстициальном фиброзе. But also alveolar epithelial metaplasia, so an abnormality of the um, alveolar lining that will obviously affect oxygen transfer. Также нарушение эпителия альвеол, метаплазия, которое, разумеется, влияет на транспорт кислорода. And also hyperplasia of the interstitial smooth muscle. И также гиперплазия uh, гладкой мускулатуры, интерстициальной гладкой мускулатуры. So all of this adds up to a lot of extra tissue density within the lungs, preventing normal oxygen exchange. Все это вместе приводит к сильному уплотнению легочной ткани, что нарушает обмен кислорода. But what we don't see in these cases is any significant inflammatory response to the condition. Но чего мы не наблюдаем, так это воспалительные реакции. And that's important to be aware of because it's relevant to the diagnostic tests that we can do, but also to the predicted response to treatment. Это очень важно. Важно для понимания развития болезни, а также для возможности лечения этого заболевания. So, sadly, in this disease, and we can predict it from the histopathology, а, к сожалению, данная болезнь, и это очевидно из гистопатологии, we get no response to corticosteroids because there's no significant inflammation. Не реагирует на кортикостероиды, потому что нет никакого воспаления. It's not an infectious condition, so we won't get any good response to antibiotics. Не реагирует на антибиотики, потому что не несет э, инфекционный характер. And even bronchodilators are not helpful because it's not a problem of narrow airways, it's a problem of oxygen exchange at the alveolar level. И бронходилитаторы тоже не помогают, потому что это совершенно не вопрос просвета, это вопрос разрушения альвеол и нарушения обмена кислорода. And you can see this section from a, a cat, again a post-mortem sample in a cat in a recent publication. You wouldn't really know it was lung tissue at all, because there's no air space anywhere. В относительно недавнем исследовании, в виде датировано 2014 годом, тоже опубликован вот такой вот срез постмортом, раз, разумеется. Вы даже не можете догадаться, что это легочная ткань, потому что здесь нет воздуха. So, when we take radiographs of these cats, again, we do, by the time they are presenting with clinical signs, we usually do see quite severe changes. Итак, когда к нам приходит подобный пациент, мы, разумеется, делаем рентген, и так как болезнь в этот момент уже развита достаточно серьезно, мы видим значительные изменения. But again, as with so many of the conditions we're talking about, the types of changes on the x-rays are highly variable. Однако, они могут быть совершенно разными. Uh, they are complex mixed patterns. Это сложные смешанные паттерны. And although the changes within the lungs on histopathology are very diffusely distributed, the changes on x-rays often have some focal areas of increased density as well as the general background interstitial pattern. Uh, и при том, что на гистологии вы видели очень плотные, да, диффузные изменения, uh, здесь на рентгене мы обычно наблюдаем очаговые изменения и диффузный интерстициальный паттерн. So again, very difficult to really describe and certainly difficult to identify as a characteristic X-ray change. Трудно не только выявить какие-то характерные изменения, но и даже в принципе описать тот рентген, который мы видим у таких пациентов. And this recent um, uh, survey of published cases um, looked at from a, a diagnostic imaging point of view. Uh, и вот это недавнее исследование, которое, по сути, смотрело на все предыдущие опубликованные материалы и компилировало подборку с точки зрения визуальной диагностики. So, a review published in veterinary radiology and ultrasound. 
это журнал, посвященный именно радиологии и УЗИ, concluded that patients had a broad range of radiographic characteristics. Как раз таки подтверждает эту мысль, потому что формулирует ее следующим образом. У пациентов был широкий диапазон различных изменений на рентгене, that included bronchointerstitial pattern, которые включали в себя бронхоинтерстициальный паттерн, an alveolar pattern, альвеолярный паттерн, pulmonary masses, образование в легких, pulmonary bullae, uh, булы или сумки в легких, and also pleural effusion, Плевральный выпад и кардиомегалии. Чуть позже вернемся к вопросу выпада и кардиомегалии и почему они развиваются. Но с точки зрения изменений в легком, прежде всего нас интересует именно то, что они комплексные, сложные, и они варьируют. So on this particular X-ray, I think we can see areas of increased lucency, which probably represent pulmonary bully. Как вы видите, у нас есть достаточно регион прозрачной области, которые, скорее всего, представляют собой вот эти вот легочные булы. We have other areas which look like interstitial change. Есть зоны интерстициального паттерна. Certainly also some areas which look bronchial. И часть областей выглядит как бронхиальный паттерн. And so the authors concluded that cats with pulmonary fibrosis have highly variable radiographic characteristics. Таким образом, эти же авторы пришли к выводу, что э, изменения на рентгене очень э, варьируются сильно. And these characteristics may mimic other diseases. И могут быть похожими или интерпретироваться как другие заболевания, such as asthma, pneumonia, pulmonary edema or neoplasia. Такие как астма, пневмония, отек, легочный отек или новообразование. If we have access to CT, we might predict that that would perhaps give us more useful information. Если у нас есть доступ к КТ, наверное, КТ мог бы предоставить нам много более полезной информации. Now, as yet, there aren't very many published case reports, which include pre-mortem CT. К сожалению, пока что описано очень мало случаев, есть очень мало снимков КТ живого пациента. And I'm not a diagnostic imaging expert and I don't read CT so I don't want to uh, try and explain this to you in any great detail. Я не визуальный диагност, и сама по себе я читать КТ не умею, не занимаюсь этим в своей повседневной практике, поэтому сильно детали я вам здесь объяснить не смогу. But suffice to say that again the CT changes are quite widespread but varied. Достаточно сказать, что и на КТ мы видим разнообразные распространенные изменения. So soft tissue attenuation and masses. Соответственно, это и образование в легких, и мягкотканная тонуация. Localized alveolar infiltrates. Местные локальные альвеолярные инфильтраты. Reticular changes and honeycombing representing that that fibrosis around the alveoli. Ретикулярные изменения и такая сотообразность, ячеистость, которая в которую превращаются альвеолы. It seems to start peripherally, so subpleural areas often more affected. Очевидно, что заболевание начинается с периферии, поэтому области вокруг плевры более поражены. And in this recently published case, areas of traction bronchiectasis, which is sort of tearing of the lung tissue because of the reduced elasticity. И вот в этом последнем исследовании также отмечались бронхоэктазы, и бронхоэктазы связаны именно с разрывами участков легких, связанных с потерей эластичности. So very severe changes, and not surprising that these cats don't do well. Тяжелые изменения, поэтому неудивительно, что заболевание приводит к летальному исходу. So what can we do to identify this condition, to diagnose it? Что же сделать для того, чтобы поставить такой диагноз? Well, it's, it's very difficult. 
Трудно это сделать. Мы видели, что на рентгене мы отмечаем множество изменений, однако они не специфические. Если мы продолжим обследование данного пациента и возьмем, проведем именно смыв с легких или же биопсию, We'll see very low numbers of mixed inflammatory cells because it's not primarily an inflammatory disease. В образцах мы увидим очень малое количество воспалительных клеток, потому что это заболевание не несет воспалительный характер. So really, it's more a question of your bronchoalveolar lavage or need aspirin ruling out other conditions rather than them giving you. The diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Поэтому, по сути, проведя смыв или возьмя, вот, беря вот эту тонкую игольную э, биопсию, мы не можем подтвердить фиброз, но мы можем исключить другие заболевания, исключить, что это воспаление или инфекция. And unfortunately, in this particular condition, these procedures are not without their risk. А, к сожалению, при таком тяжелом заболевании эти процедуры тоже рискованы. So unfortunately, whereas normally I would say to you that bronchoalveolar lavage and lung fine needle aspirin are very safe procedures and very worthwhile procedures to undertake, in these cats they can be very problematic. Поэтому если обычно я говорю, что это и лаваж, и биопсия, безопасные процедуры, которые очень легко и нужно проводить, то в данной ситуации они могут привести к летальному исходу. So some cats that come into the clinic badly affected but coping with their disease when we anesthetize them and undertake these diagnostics it can actually cause very severe and rapid decompensation. Многие кошки, которые страдают этим заболеванием, однако каким-то образом с ним справляются, организм компенсирует, механизмы отключаются во время анестезии и может произойти очень сильная декомпенсация. And unfortunately, once they start to struggle, they don't respond to our usual emergency treatment measures again because they don't need bronchodilators, they don't need corticosteroids. Their problem is the fibrosis. И в случае, если мы начинаем их реанимировать, то они очень плохо отвечают на меры реанимации. Это связано с тем, что им не помогают ни кортикостероиды, ни бронходилататоры. So И, скорее всего, одной из основных проблем, которая вызывает такое ухудшение, является легочная гипертензия у подобных пациентов. So bronchiolar lavage doesn't give us um, a diagnosis, and neither will fine needle aspirate samples. Соответственно, ни лаваж, ни тонкоигольная биопсия не подтверждают нам диагноз. And this is one situation where I would be very cautious of needle aspirate because the fibrous nature, the reduced elasticity of the lung. Does give an increased risk of pneumothorax. И здесь также следует отметить, что опасность тонкой игольной биопсии uh, еще одна заключается в том, что здесь можно uh, легко сделать пневмоторакс из-за общего состояния легких и их сниженной эластичности. So if we do suspect this disease and we do want to do any diagnostics, then bronchoalveolar lavage would be preferred to needle aspirate. Поэтому, если мы подозреваем это состояние и мы хотим обследовать пациента, то тогда уж лучше выбрать балл, потому что он менее опасен. Really Но, к сожалению, совершенно точно подтвердить этот диагноз можно только uh, образцом ткани, то есть это биопсия легкого. And clearly that is something which is very rarely done in, in cats in general, but particularly in cats that are as unwell as these cats. Что при этом очевидно, что она и вообще эта биопсия редко проводится у кошек, а уж у таких тяжело больных тем более. So those cases where we do have a definitive diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis, it is usually a post-mortem. Diagnosis. Поэтому все точные диагнозы фиброза были поставлены постмортом. 
Good. Хорошо. So if we do have a suspicion of this disease prior to death, what can we do? As we've already seen, actually, there's very little we can do. Что же делать, если кошка еще жива? Мы подозреваем этот диагноз, хотим ей как-то помочь, а при этом у нас просто ограничены средства. Даже зачастую на мысль о фиброзе нас наталкивает именно тот факт, что мы пытаемся лечить кошку, а она никак не реагирует положительно на это лечение. So there really isn't anything we can do to try and help with the primary disease. Итак, с первичным её состоянием сделать мы ничего не можем. But it does seem that a proportion of these cats towards the end of their disease develop pulmonary hypertension as a secondary consequence. Однако важно понимать, что вторичным а, именно последствием этого заболевания зачастую является легочная гипертензия, которая развивается у кошек. So that makes them an risk. Соответственно, сложно им делать анестезию. But it may be that it will also contribute to their clinical signs, and maybe if we can manage that, it could at least provide some help. И, может быть, мы могли бы справиться с этим состоянием и хоть как-то облегчить и улучшить качество жизни пациента. Как определить, что есть легочная гипертензия? Это сложно у кошек. You may well just see jugular distension on your clinical exam, and it's always worth looking for that because that is quite a reliable indicator. При обследовании вы можете отметить и, пожалуйста, обращайте на это внимание утолщение еремной вены. Unlike other species, cats don't have any reliable radiographic changes for uh, identifying pulmonary hypertension. Операция на рентген для определения гипертензии практически невозможна. Until the hypertension is severe enough and chronic enough to cause secondary cardiac changes. До тех пор, пока она не настолько uh, долго присутствует в организме, чтобы уже вызвать увеличение размеров сердца. And then we will potentially see cardiac enlargement, right-sided cardiac enlargement, and potentially pleural or pericardial fluid. Тогда мы уже увидим гипертрофию правых отделов сердца и, возможно, мы можем увидеть плевральный или перикардиальный выпад. And you might remember that those changes were on the list of potential radiographic changes that we might see in this disease. А uh, и опять-таки мы помним с вами о том, какие разнообразные изменения uh, бывают на рентгене при этом заболевании и вот кардиомегалия и, и выпад были в списке этих изменений. And so again that just reflects that secondary pulmonary hypertension is is common in this condition. Что опять-таки говорит о том, что вторичная легочная гипертензия достаточно часто встречается при фиброзе. So if there is pulmonary hypertension, we may also see elevations in NT Pro BNP. Мы также можем увидеть э, повышение NT про BNP. So that might give you a bit of an indication. Это может служить некоторым маркером. But unfortunately, we do see pro BNP elevated in cats with respiratory diseases of other causes, as well as in cats with cardiac disease. Однако этот маркер сердечной недостаточности может э, повышаться и при других заболеваниях дыхательной системы и при кардиологических состояниях тоже. So there will be some overlap there and it certainly wouldn't be a, a really reliable indicator. То есть показатель надёжный, но не специфический. If you have access to an experienced cat cardiologist, then they certainly can identify pulmonary hypertension. On ultrasound. Uh, если у вас работает или вы можете проконсультироваться с опытным кардиологом, который опытный именно у кошек, то они с помощью УЗИ могут поставить диагноз гипертензии. Но это будет 
но должен прям быть конкретный кошачий кардиолог, очень хороший специалист. Потому что изменения все касаются правой стороны сердца, а для всех нас э, именно правая сторона гораздо сложнее оценивается и исследовать нам ее сложнее. And in terms of pressures and ejection fractions, the, the normal ranges in cats are not terribly well defined. Не очень хорошо определены нормы границ сердца. But certainly in pulmonary hypertension, we would expect to see dilation, enlargement of the right side of the heart, the atrium and ventricle. Однако очевидно, что мы как бы ожидаем обнаружить увеличение лев, правого, простите, желудочка и предсердия. And flattening of the interventricular septum because the increased pressure in the right side is pushing it back in towards the left side, which is obviously abnormal. Также уплощение межжелудочковой перегородки, потому что повышенное давление с одной из сторон как бы смещает перегородку. There will be tricuspid regurgitation. Разумеется, будет регургитация клапана на правой стороне. And again, as a secondary consequence, there may be pleural and pericardial effusion, which, which would be more obvious um, to all of us. И как уже вторичное последствие может наблюдаться плевральный или перикардиальный выпад. So it's a, a difficult diagnosis to reach, but if we do suspect that there is secondary pulmonary hypertension, then potentially, if we can manage that, maybe that would help these cats a little bit. Соответственно, если нам удалось ее диагностировать, гипертензию, и мы можем попробовать ее полечить, может быть, мы как-то облегчим состояние пациента. So we could potentially think about using sildenafil. Можно думать об использовании силденофила. Uh, that's the treatment of choice, I gather, for dogs with pulmonary hypertension. Again, Нас... I don't treat dogs. Насколько я понимаю, хоть и не занимаюсь собаками, что и у собак это препарат выбора для лечения легочной гипертензии. And it makes sense that it would work because it's a phosphodiesterase 5 inhibitor. И логично предположить, что он будет работать, потому что это ингибитор FD5, which will preferentially promote vasodilation of the larger pulmonary arteries, который прежде всего вызовет вазодилатацию крупных артерий. So there really isn't any documented evidence to support this, but the suggested dose is one milligram per kilogram. By mouth, twice or three times daily. Uh, точных данных, подтверждающих необходимую дозировку, нет, но рекомендуется 1 мг на килограмм массы тела перорально, uh, соответственно, 2-3 раза в сутки. Никогда сама им не пользовалась, если честно, но вроде бы по некоторым отчетам, рассказам, по опыту коллег могу сказать, что переносится он достаточно хорошо. И другой препарат, с которым мы также хорошо знакомы, это пимобендан. Это уже ингибитор FD3. And also, as you know, has a positive inotrope effect on the heart. Также у него положительный инотропный эффект на сердце. And this may im improve small pulmonary artery vasodilation. Он в свою очередь уже расширяет малые легочные артерии. And so it it may be helpful, although again there's no published evidence to support it. Точных данных, которые поддерживают эту гипотезу, нет, но вроде бы он хорошо переносится. But again, we do at least know that generally it's well tolerated from using it in in other cardiac cases. Но мы также это знаем, потому что пользуемся им в других случаях сердечной недостаточности. So the suggested dose for pimobandan is 1.25 milligrams per cat. And that would be twice daily. Одна целая двадцать пять сотых миллиграмма на кошку два раза в сутки. And that would be the the standard dose for cats. Это стандартная дозировка для кошек. So, in summary, idiopathic pulmonary fibrosis is an acute and progressive respiratory disease. Итак, для того, чтобы суммировать, что мы узнали про фиброз, это острое прогрессирующее нарушение дыхания. Or at least it presents 
as a relatively acute disease, although from the pathology and from the x-rays we can see that it must have a much more chronic time scale. Суть именно в том, что нарушения развиваются остро, хотя если мы посмотрим на гистопатологические срезы, мы увидим, что это заболевание уже давно развивалось в организме, оно просто резко приводит к ухудшению. К симптомам относятся диспноя, кашель, потеря аппетита и потеря веса. We're going to see it in middle-aged cats rather than young cats, so usually eight years old and upwards. Чаще всего будет наблюдаться у кошек старше восьми лет. By the time we are investigating it, there are usually quite severe changes on X-rays, which are widespread but quite patchy, with some areas looking more affected than others. Обследование пациента на рентгене выявляет распространенные изменения, они могут быть разнообразные и носят такой лоскутный характер, то есть где, в части легких одни изменения, в части легких другие. And we will have no really significant findings on our bronchoalveolar lavage or fine needle aspirate samples because of the lack of inflammation. Ни тонкоигольная биопсия, ни лаваш не дадут нам никакой конкретной специфической информации. No response to corticosteroids, diuretics, bronchodilators, antibiotics. Состояние пациента не будет улучшаться от применения кортикостероидов, диуретиков, бронходилататоров или антибиотиков. And I'm afraid an inexorable progression of disease with a poor survival time. И прогноз, он негативный, и к тому же средняя продолжительность жизни составляет, к сожалению, всего пять с половиной месяцев. So, I'm sorry to leave you on that uh, rather sad note. That's uh, the end of my respiratory presentations for you for today. Um, And I'm very happy to take any questions if Извините, you have any. пожалуйста, что мы на такой расстройственной ноте заканчиваем наш цикл лекций про дыхательную систему.